Hello designers, welcome to Kodai Coacher. Uh, in the video, we have bride and groom. Name is the first letter. That is the tassel. So, already, we have made a tassel. Uh, M and T. That is the number of 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 the number step by step. So, the number of 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 the the number of the the Third one making. Okay, inla. so in the moon you number step by step follow up on a so one by one pakala. First one the pathing abdina tracing. Uh, Ari work design mandra illarko terio tracing uh, abdina yenna idik use pano abdina. So idik tracing use panna no ma abdin kating na compulsory yes 100% percent inga tracing use pani akano yena na ipe explain mandra so nam vandittu front and back rendu me vandittu work panna porom inda pakkamu ungalku initial varano inda pakkamu ungalku initial varano so enna pannuvom appadina nam rendu pakkamu work pannom abingiradnala inda rendu piece ayum nam vandu attach pannum bodhu ungalku even a irukano ipo or piece adhigamavo or piece kammiyavo poyiruchu appadina ungalala adu vandittu attach panna mudiyadu uh, so, if you have two even arcanobina, that's the method of tracing. You can inch by inch, this is 2 inch, this is 3 inch, this is 4 inch. You can use this as an angle. So, tracing is the same as the same as the the same as the same as the same the same as the same as the same as the so compulsory tracing romba mukkiyo tracing layume pathinga na ipa m appdinu podrom appdina namma vandittu inda m ipdi mark pandrom ipdi trace pannite idaye vandittu rendu idha trace pannikrom idu vandittu namakku endha changes um tharaporadhu kadaiyadhu adhe mari v podrom appdina idhu namakku endha changes um tharaporadhu kadaiyadhu ana ipa namma s podrom veinga Okay, ninga idu or yes, in or yes nama podum bodhu, in the tracing sheet a bit thiripi vetchu, in the madri ninga vandu to trace irukkanu. Okay, so appa da in the rendu piece, in the rendu piece yu attach pannu bodhu, even a varum. So tracing la rombo mukkiyama paka vendi vishyo, id rendu da. So first vandu to nama yes podro, okay. So in the, idu vandu to first nama trace pannu ittu, renda vandu page ke enna pannu bodhi na, ipidi thiripi opposite la. Now we will trace okay, So we will see the M and T So we will see the difference So we will see the work and trace This is S Where D D is like So we will go opposite B is the same as 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 in the method vandittu romba mukkiyam idha maathitinga appadina ungalku vandittu work e varadhu tracing e varadhu so vandittu idha neenga vandittu manasla vechukonga so tracing compulsory mukkiyam ipo vandittu nama t adha vandittu eppadi work panni make pandrathu appingiradha paakalam okay nama indha tassel letter adhavadhu idhu vandu groom oda letter tamil avanga peru uh, bride or name is Meena. So, T is the work we will do. T is the work we will make a tassel. So, in the T, I have a work plan. A bead, a bead. This is the size of number 3. So, number 3 round bead, or sugar bead, or number 3 round bead, or sugar bead. So, I will add a So, I will add a bead. Now, we use professional needle. So, you can use professional needle. Uh, tulip la vandittu needle number 24 or 23 idu rendu la idu venalum use pannalam so na first load panniten beads vandu load panniten load pannite sugar bead pakkathula ipdi vechirken okay na ipdi edupen appadina ipdi eduthittu idula oru sugar bead eduthupen idu vandittu neenga oru plate la vechi uh, use pannalam illa professionals vandu velvet cloth mele vechi vechupanga beads alla vandittu if the cloth is not going to be able to do it, so it is convenient. If you have rules, you can do it. 
ஓகே ஸோ நான் வந்துட்டு இப்படி தான் ஒர்க் நான் என்னோடய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம இந்த டீயை வந்துட்டு ஃபுல்லாக இதை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம டீ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒர்க் வந்துட்டு பாதி முடிச்சாச்சு பேலன்ஸ் ஒர்க் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை சுற்றி கோரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு கோரா ஜர்தோசியே தான் பட் ஜர்தோசியை விட இதனோட ஹோல் வந்துட்டு பெருசாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்காக டிசைன் இருக்கும் இது மேலே இது வந்துட்டு கோரான்னு சொல்லுவாங்க இதனோட இதை வச்சு நான் அவுட் லைன் கொடுக்க போகிறேன் ஒர்க்கிங் மெத்தட் எல்லாமே வந்துட்டு ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா லைட்டாக இப்படி இழுத்துக்கிறேன் ரொம்ப லைட்டாக ஓகே தெரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப லைட்டாக நான் இழுத்துக்கிட்டு இதை வந்துட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ இந்த 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 சைஸ் வந்துட்டு நம்ம ஜர்தோசி மாதிரியே எவ்வளோ சைஸ்க்கு வேணாலும் மாற்றி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ரொஃபஷ்னல் நீடல் யூஸ் பண்ணுறதுனால லென்த்தியாக கட் பண்ணுறேன் ஜர்தோசிக்கும் நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடல் துளுப் நீடல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சைஸ்க்கு எவ்வளோ கட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொஃபஷ்னல் நீடலுங்கிறதுனால நான் எவ்வளோ சைஸ் வாரி எவ்வளோ வேணும்னாலும் என்னால் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு கோரா கட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே நான் அதே சேம் பீட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண அதே நீடல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு நான் கோரா ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இந்த சுற்றி நான் அவுட் லைன் தான் வந்துட்டு நான் கொடுக்க போகிறேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கோரா வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஜர்தோசியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா இதில் ஹோல் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ நான் ஃபுல்லாக இந்த ஒர்க் நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஃபைனலாக வந்துட்டு ஒர்க் வந்துட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சுது இப்போ நான் பண்ண போகிற இந்த பார்ட் தான் ஒர்க்கிங் பார்ட்லேயே ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் ஸோ நம்ம எப்படி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இந்த ஒர்க் மூலமாக தான் பண்ண போகிறோம் செல்ஃப் கலர் சில்க் த்ரெட் நான் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மற்ற டெக்டோரியல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா ஜரியில் வச்சு கட் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் நான் செல்ஃப் கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ப்ளவுஸ் கலர் சில்க் த்ரெட் இதை வச்சு நான் இந்த லெட்டரை சுற்றி ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்துட்டு போட போகிறேன் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் எப்படி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் சில்க் த்ரெட்டில் டபுள் கலர் டபுள் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு செயின் போடுறேன் இந்த டி அப்படிங்கிற லெட்டரை சுற்றி செயின் வந்துட்டு நான் போடுறேன் செயின் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம ஜிக்ஸாக் வந்துட்டு போட போகிறோம் ஓகே ஜிக்ஸாக்கோட டுட்டோரியல் வீடியோ நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்துட்டு உங்களுக்கு கட் ஒர்க்கு பேட்ச் ஒர்க் அப்ளிக் ஒர்க் இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டிச் கண்டிப்பாக வந்துட்டு போடணும் கற்றுக்கணும் நீங்கள் கட் ஒர்க்கு பேட்ச் ஒர்க்லாம் கற்றுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸிஸே வந்துட்டு இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் தான் ஸோ இந்த ஷார்ப் எஜஸ்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக எடுக்கணும் அதில் தான் வந்துட்டு ஃபினிஷிங் ஃபினிஷிங்கே வந்துட்டு நீட்டாக வரும் நான் ஃப்ரேமில் போடுறேன் அதனால் கிளாத் லைட்டாக லூஸ் ஆகுது நீங்கள் என்ன தான் வந்துட்டு ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஃப்ரேம் வச்சுருந்தாலும் லூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை இப்படி இழுத்து இழுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் காட்னால் உங்களுக்கு ஃபிட்டாக நிற்கும் 
நான் அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு காட்டில் வந்துட்டு போடுவேன் ஸோ நான் அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்கிங் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் நம்ம கிட்டத்தட்ட முடிக்க போகிறோம் செயின் ஸ்டிச்சு செயின் முடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ இதை சுற்றி அப்படியே வந்துட்டு நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்துட்டு போட போகிறோம் ஓகே நல்லா பாருங்கள் செயினுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு செயின் அந்த பக்கம் ஒரு செயின் நான் சுற்றுட்டில் ரொம்ப மைனூட்டாக போடுறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் இதில் என்ன போடுறேன்னு தெரியாது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்துட்டு போட தெரியாதவங்க டுட்டோரியல் வந்துட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டுட்டோரியல் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ செல்ஃப் கலர்ஸ் இது சில்க் த்ரெட்டில் நான் வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டுட்ருக்கேன் செல்ஃப் கலர் சில்க் த்ரெட்டில் ஏன் நான் வந்துட்டு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறேன் அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் கொடுத்துருக்குற கோல்டன் கலர் ஒர்க் வந்துட்டு ரொம்ப ஹைலைட்டிங்காக தெரியும் அது இப்போ இப்போ வந்துட்டு தெரியாது ஸோ ப்ளவுஸும் ரெட் கலர் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குற த்ரெட்டும் ரெட் கலருங்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒர்க்கிங் முடிச்சுட்டு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்கிங் மேக்கிங்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினா தெரியும் ரொம்ப ஹைலைட்டிங்காக தெரியும் நல்லா ஃபினிஷிங்காகவும் தெரியும் அதுக்கு தான் வந்துட்டு நான் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து செல்ஃப் கலர் த்ரெட்டில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே நான் இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் டீ வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது எப்படி வந்துட்டு மேக்கிங் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் பேக் சைட் திருப்பியிருக்கேன் பேக் சைட் திருப்பி ஃபேப்ரிக் க்ளூ இருக்குங்க இல்லைங்களா ஆல்ரெடி நம்ம ஜிக்ஸாக் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஜிக்ஸாக் தான் போட்டிருக்கோம்ல ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் ப கட் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு ஜிக்ஸாக் போட்டாலும் நம்ம திருப்பி ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நீட்டான ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இந்த எம்லேயே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நீட் இருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் உங்களுக்கு அந்த பிசுர் எல்லாம் வந்துட்டு தட்டாது ஸோ அதுக்கு தான் ஜிக்ஸாக்கும் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டும் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ வாங்க ஃபேப்ரிக் க்ளூ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ வந்துட்டு இந்த ஓரத்துலேயே வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் அப்ளை பண்ணலாம் பட் அது தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு விரலில் விட்டு இப்படி தேய்ச்சி விட்டுருங்க இப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நான் இந்த ரெண்டு பீஸ் இங்கே ஒரு டீ இருக்குது இங்கே ஒரு டீ இருக்குது இந்த ரெண்டு பீஸையும் கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு பேக் சைடு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் கட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு ஷார்ப் எஜஸ்லாம் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஓகே பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் ஏன் வந்துட்டு ரெட் கலர் சில்க் த்ரெட்டில் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் கொடுத்தேன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எம்லேயே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒர்க் வந்து நல்லா ஹைலைட்டிங்காக தெரியும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்காது ரெட் கலர் செல்ஃப் கலர் ப்ளவுஸ் கலர்லேயே வந்துட்டு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் கொடுத்ததுனால ஹைலைட்டிங்காக தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹைலைட்டிங்காக தெரியும் இங்கே பாருங்கள் நான் அப்படி தான் ஷார்ப்பான சிசர் வச்சு இதெல்லாம் வந்துட்டு சுற்றி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ த்ரெட்டை கட் பண்ணிடாதீங்க 
அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே கவனமாக மெதுவாக கட் பண்ணி எடுங்க இந்த பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க டீ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னொரு டீயும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு டீயை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு நான் காட்டுறேன் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இப்படி வச்சுக்கணும் நான் ட்ரேசிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி லெட்டர்ஸ்க்கு எப்படி எடுக்கணும்னு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நிறைய டுட்டோரியல்ஸில் வந்துட்டு இது பண்ணுற மாதிரி காட்டுவாங்க க்ளூ வச்சு ஒட்டுற மாதிரி காட்டுவாங்க பட் கம்பல்சரி க்ளூ வச்சு ஒட்டக்கூடாது இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டான எப்படி சொல்கிறது குவாலிட்டியான ஒரு விஷயம் கிடையாது க்ளூ வச்சு ஒட்டக்கூடாது நம்ம ஸ்டிச் தான் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெட் கலர் த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு பீட்ஸ் கோர்க்குற ஊசி இருக்குது இல்லைங்களா அதை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் நான் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெட்டர் ஒரு லெட்டரோட ஒரு வழியிலேருந்து நான் வந்துட்டு இந்த ஊசி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த முடிச்சு வந்துட்டு உள்ளே போகும் ஓகே இப்போ ரெண்டையும் ஒட்டி வச்சுட்டு ரன்னிங் ஸ்டிச் வந்து போடுறேன் நான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சைடில் த்ரெட்டும் தெரியாது ஃபினிஷிங் ரொம்ப நீட்டாக வரும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ரன்னிங் ஸ்டிச் தான் போடுறேன் கொஞ்சம் நெருக்க நெருக்கமாக போடுறேன் நான் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம இப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நாட் அட்டாச் பண்ணணும் அதுவும் எப்படின்னு காமிச்சிடுறேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் நாட் அட்டாச் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்துட்டு வேஸ்ட்டு தான் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நாட்டில் தான் பேக் சைட் நாட்டில் தான் வந்துட்டு இதை நம்ம ஹேங் பண்ண போகிறோம் தொங்க விட போகிறோம் ஸோ அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நூல் சிக்க போடாமல் பார்த்துக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி எடுக்கும்போது நான் ஏன் வந்துட்டு பீட்ஸ் நீரில் அதாவது ஜர்டூசிக்கும் இந்த நீரில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பீட்ஸ்க்கும் இந்த நீரில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக இந்த நீரில் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா சன்னமாக இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணால் ரொம்ப வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இதை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நார்மல் ஹெமிங் நீடில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே எனக்கு அதே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதை கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பொறுமையாக பாருங்க நான் எப்படி ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிச் ஆகிருக்கும் இந்த இடம் ஓகே நான் இப்போ சைடில் இந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த இடத்துல தான் நோட்டை வந்துட்டு தொங்க விட போகிறோம் ஸோ கவனமாக எடுத்துக்கோங்க பக்கமாக வந்தாச்சு ஓகே இப்போ வந்துட்டு நாட்டு வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் 
ஓகே கோல்டன் கலர் ரூப் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் செல்ஃப் கலர் த்ரெட் கொடுத்தா தான் எப்போவும் நல்லாயிருக்கும் நாட்டு வந்துட்டு க்ளாத்லேயே ஸ்டிச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் இல்லைங்கும் போது நீங்கள் இதுலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நாட்டை வந்துட்டு நான் அதுக்கு உள்ளே வச்சிடுறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே வைக்கிறேன் உள்ளே வச்சுட்டு ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் நாட்டை வந்துட்டு உள்ளே வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இப்படி நாட்டை உள்ளே வச்சுட்டு ஓகே இந்த நீடுலால் நான் வந்துட்டு அந்த நாட்டு ஃபேப்ரிக் மூணையும் ரெண்டையுமே சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நல்லா பாருங்கள் நாட்டையும் குத்திட்டு இந்த ஃபேப்ரிக்கும் குத்திட்டேன் ஓகே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எகெயின் நான் அந்த ஃபே அந்த நாட்டில் நம்ம நல்ல நா குத்தி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டு வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்கா ஸ்டிஃபாக வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்கமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம சுற்றியும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல ஓப்பன் விட்டுருக்கேன் அது எதுக்குன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பீட்ஸ் மாதிரி ஹேங் பண்ணலான்ட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நான் நம்பர் ஃபோர் பீட் நம்பர் ஃபோரும் கொஞ்சம் சுகர் பீடும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு சுகர் பீட் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம இந்த சென்டரில் தான் அந்த பாலை தொங்க விட போகிறோம் ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்துட்டு த்ரெட்டை கொண்டு வந்துடுறேன் அதை நான் காட்ட மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி ஓகே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதனோட சென்டர் பாயிண்ட்டு விட்டு நடுவில் எடுத்துக்கிறேன் ஊசியை நடுவில் எடுத்துக்கிறேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நடுவில் எடுத்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சுகர் பீடு சுகர் பீடு ஒரு ரெண்டு சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் ஃபோர் ரவுண்ட் பீடு அதுக்கப்புறம் ஒரு சுகர் பீடு எடுத்திருக்கேன் ஓகே சுகர் பீடை எடுத்துகிட்டு இங்கே டேசில் விட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக இருக்குது இதை விட கொஞ்சம் பெரிய பீடு வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் என்கிட்ட சைஸ் இல்லை ஸோ நான் அதனால் இந்த சின்ன பீட்லேயே வந்துட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அவுட்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வரும் ஸோ இந்த இடத்துல லைட்டாக பிசு இருக்குது அதை கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த பீடை வந்துட்டு நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி விட்டுட்டு ஓகே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் விட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு சுகர் பீடு இருக்குது இல்லைங்களா லாஸ்ட்டு சுகர் பீடை மட்டும் தள்ளி விட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டில் அந்த சுகர் பீடு ஒரு பீடு இருக்கு இல்லையா அது இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு இந்த பெரிய பீடில் பீடுக்குள்ளே நான் ஊசியை விடுறேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பெரிய பீடு அப்புறம் இந்த ரெண்டு சின்ன பீடுக்குள்ளே ஊசியை விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத் வழியை நான் தைக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஹேங்கிங் சூப்பராக செட் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே அவ்வளோதான் ஹேங்கிங் வந்துட்டு ஸ்டிச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் என் நாட் எப்பவும் போல் என் நாட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த பீடு தான் வைக்கணும்னு இல்லை ஒரு கிறிஸ்டல் பீடு வைக்கலாம் ஒரு டியூப் பீடு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக க்யூட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பீடு வந்து வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக எம் வந்துட்டு நான் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணாமல் தான் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த டீயை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஸோ இதனோட ப்ளவுஸ் ஒர்க்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த டேசில் அட்டாச் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு ஃபினிஷ்டு ப்ளவுஸு டேசில் வந்துட்டு நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா எம்என்டின்ட்டு நான் அட்டாச் பண்ணியாச்சு ப்ளவுஸோட ஸோ ப்ளவுஸோட ஒர்க் வந்துட்டு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு இந்த பீட்ஸோட நேம் ரைஸ் பீட்ஸ் ஓகே அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பேக் நெக் வந்துட்டு ஒரு பீட்ஸ் லைனில் வந்துட்டு சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கோம் அவங்க ஸ்லீவ் தான் ஹெவியாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸ்லீவ் ஒர்க் மட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டு டேசில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் 
நாங்க வந்து பிரைடல் ஆர்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்துட்டு பிரைடல் ஆர்டர்ஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரைடல் ஆர்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்னாலும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட நான் சொல்றேன் ஸோ பிரைடல் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கஸ்டமைசேஷன் பிரைடல் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்க பண்ணி தரோம் பிளஸ் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க இதனோட ஃபுல் பிக் ஃபுல் பிக்சர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல நாங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களோட எல்லா ஒர்க்ஸும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருக்கு ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட